طيب اول حاجه هنحتاجها عشان نقدر نسطر البرنامج طبعا هيكون معانا نسخه البرنامج اللي عملنا لها داونلود آه ومعانا الماي سيكول ومعانا جافا ومعانا فيرجوال سي بلس بلس آه طبعا دي الجافا ال 64 لو انت منزل ويندوز 64 دي ل 86 لو انت منزل ويندوز 32 بت وهكذا في السي بلس بلس طيب نسوي نسطب اول حاجه الجافا انا اللي عندي هنا ويندوز 32 وللي ما يعرفش ممكن يدوس كليك يمين على المايك كمبيوتر بروبرتس هيقدر يعرف هو منزل نسخة كام من هنا 32 طيب دي ال 32 نسطب الجافا يس بعد كده نبدا في التسطيب بايسيكول الجهاز بيقول لك ان انت محتاج عشان تسطب المايسيكول يكون عندك نيد فروم وورك نقدر نقول له اوكي اربعة خمسة اتنين بدي نستخدم نيد فروم وورك اوكي هننزل نيد فروم وورك جوجل انا هنزل الفايل اوفلاين وارجع لكم تاني طيب انا حملته دلوقتي نيت فروم وورك برنامج نت فروم وورك نزل لازم بس ارستر الجهاز ارستر الجهاز وارجع لكم تاني طيب الجهاز فتح دلوقتي 
insertam in my sequence. سيبوا الحمل براحته مش لازم اعمل ابجريد ماشي اول حاجة هعملها اختار سيرفر اولي ندوس على نيكست بعد كده هو بيقول لي انا هحمل لك سيرفر على جهازك فندوس على اكسكيوت ونسيبه يحمل انا هوقف التسجيل دلوقتي لما يخلص تحميل نكمل طيب البرنامج اتحمل دلوقتي ما حملناه ندوس على نيكست بعد كده نيكست دلوقتي عشان نحط البيانات بتاعته هنختار ستاند الون بعد كده ندوس على نيكست بعد كده نيكست نسيب دي زي ما هي ما نغيرش فيها حاجة نسيبها زي ما هي نيكست هنا نكتب الباسورد اللي هنعمله الداتا بيز انصحك ان انت تعمل تكست تسيب بيه البيانات الله اكبر الله اكبر هنكمل بعد الاذان طيب هنعمل باسورد دلوقتي اللي هو باسورد الروت وليكن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهنعمل يوزر اكونت ادي اليوزر هنسمي اليوزر وليكن نوني سنتا نوني سنتا الهوست هنخلي لوكال هوست اللي هو الجهاز يعني تمام الباسورد نعمله نفس الباسورد نكتب اليوزر برا عشان ما يحصلش معانا مشكلة دلوقتي حطينا الباسورد بتاع اليوزر نيم والباسورد اسمه دوت قاعدة البيانات بعد ما نخلص ندوس نكست اوكي نسيب كل حاجة زي ما هي ما نغيرش اي حاجة ندوس نكست ندوس على اكسكيوت نسيبه يحمل كل حاجة هوقف الفيديو لغاية ما يخلص عشان ما اطولش عليكم 
نعمل مود دلوقتي خلص ندوس على فينيش نكست فينيش دلوقتي خلصنا الاس كيو ال هنفك بقى برنامج انشنتا ناخده في السين ناخده في الديسك توب مش هتفرق نفك الضغط على ما يفك الضغط نفتح سكيو ال كوماند لاين كلين نكتب الباسورد نفتح قاعدة البرنامج الجديدة دوس انتر اه نسيت وتر علي تمام احط لكم برضو اللينك بتاعها نعمل سيلكت دوس على انتر تمام نحط عشان نتوقف في الديسكريبشن طيب ننزل ده دلوقتي بتاعنا نمسك ده نفتح البرنامج بعد ما نفك طبعا نفتح ستارت طبعا جايبين الرسالة ديت عشان لسه محطناش قاعدة في البيانات ونقول كلي نعمل شورت كوت بتاع الديسك توب نقفل الكلام ده كله مش لازم تمام طيب نعمل ايه بقى هنغير الداتا بتاعة ال داتابيز عشان نقدر نستخدم البرنامج هندخل على الداتابيز دلوقتي اسم قاعدة البيانات اللي احنا عملناه في الكلينت بتاع ال SQL ده هو ده ناخده كوبي ونحط هنا المايك تمام اليوزر نيم اللي هو اليوزر سنتر اللي احنا عملناه والباسورد اللي هو رقم واحد خمسة نعمل تيست تمام كده قاعدة البيانات اشتغلت معانا مفيش فيها مشكلة نقول اوكي ندوس على سيف عشان نحفظ البيانات بتاعة قاعدة البيانات ندوس على اوكي واللي هو عاوز يعمل ستارت ندوس على اكزيت 
Udzielajcie się do mnie w tej chwili dynamik. Nie będę miał tyle tyle. طيب الرسالة دي بتقول a working database can't be detected a different database will be created do you want to continue ده طبعا عشان احنا لسه ال database اللي احنا عملنا ما عملناش فيها اي حاجة فمش شغال هنقوم دايسين على يس هو يعمل لنا database نشتغل عليها اللي هي نحط فيها البيانات ندوس على يس اوكي نسيبه يحمل ثواني تمام كده فتح هندوس على الو ونبدا نظبط الداتا بتاعتنا دي كانت اهم الخطوات في تصطيب البرنامج وعمل قاعده البيانات دلوقتي لو دخلت هنا ادمنستريتور البرنامج فيه كذا حاجه إنك تقدر تدخل عليها administrator عشان تقدر تعدل أو تعمل أي حاجة employee كموظف بحيث إن أنت لو مشغل كاشير عندك بحيث مقدرش يعدل في المبيعات أو في الأسعار أو في الفلوس اللي دخلت manager ده بيكون لي جزء من صلاحيات administrator بس مش كلها الجيست ده واحد هيتفرج بس لو دخلت ك administrator أنت طبعا صاحب المحل وصاحب المكان أو صاحب المطعم هتلاقي الداتا كلها هنا اهوت دي صفحة المبيعات طبعا لسه ما عملناش اي حاجة سيلز كاستمرز لو انت هتحط العملاء نكمل بقية الشرح في الفيديوهات شكرا لكم